ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് മീൻ കറിയാണ് നെത്തോലിയാണ് കറി വെക്കണത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഉള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില നന്നായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയില കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചുള വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചുകൂടാ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളിയാണ് കണ്ടോ നെല്ലിക്കേൻ്റെ ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ പച്ചക്കറീൻ്റെ ഒക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് കറിയിലേക്ക് വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാണ് പച്ചമുളക് മുന്നേ ആഡ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ കൈ ഇരിയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇടുന്നതെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് കുഞ്ഞ് സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം മീനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീന് നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകിയൊക്കെ വെച്ചതാണ് എന്താണ് പൊരിക്കാനുള്ള മീന് ഞാനിതാ കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരകാണ് നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലി ഇതാ ചുവന്നുള്ളിയും മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലോണം തിളച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് മീനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നിത് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ അത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താണ് കുറുങ്ങനെ വേണം കറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറുങ്ങനെയുള്ള കറി എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസിലാണ് കറിയാക്കുന്നത് 
ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വറവിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറവിടണം വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് അല്ലി ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചുവന്നുള്ളിയിലേക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് തേങ്ങ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ചട്ടി മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വലിയ ജീരകപ്പൊടി പെരും ജീരകപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും അതൊരിത്തിരി പേരിന് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം പുളിവെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എന്താണ് നെത്തോലി കൂടി കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാണ് സെയിം കായം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ തന്നെ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഇത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോ കണ്ടു നോക്കൂ ഇത്താത്ത സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അടുത്ത എന്താണ് ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പുളിയുള്ള നാരങ്ങയാണ് കൈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നാരങ്ങയല്ലേ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ അല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് മതി ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു കുറച്ചൊരു കാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അത്ര മതി ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഈ സാധനമൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഈ സംഭവം തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് വെറുതെ ഒക്കെ കഴിക്കലുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് വെച്ച നാരങ്ങയാണ് പുളി ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് അതാ ഈ സംഭവം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുളിയുള്ള നാരങ്ങ തന്നെ വേണം കേട്ടോ മധുരമുള്ളത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മധുരിപ്പ് വരും പുളിയുള്ളതാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരം എടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പും എരുവൊക്കെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങക്കൊരു കയ്പ്പ് വരും എന്താണ് ചെറിയ നാരങ്ങയാണല്ലോ പുളിയുള്ള നാരങ്ങയാണല്ലോ അപ്പം അതിനൊരു കയ്പ്പ് രസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം റെസിപ്പീസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പാൻ പോവുകയാണ് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളമ്പാണ് 
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ തലേന്നത്തെ മുളകിട്ട കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അയിലക്കറി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുളകിട്ടത് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പി ഇനി കുറച്ച് നെത്തോലി ഫ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പൊരിച്ചത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് മുളകിട്ട കറി ഇരിപ്പുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ആണ് ഇന്നലത്തെ മുളകിട്ട കറി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് മൊളിയാറ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക മൊളിയാറ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് മുളകിട്ട കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നെത്തോലി കറി എടുക്കാണ് തേങ്ങാക്കറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഐറ്റംസ് ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടി വെക്കാനുള്ളത് ഇതാ നാരങ്ങയാണ് അതും കൂടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്